，小心！妈，你没事吧？青青，我已经这大把年纪了，也不知道吃到什么时候。你真的忍心丢下我这个老太婆不管，是不是？都是你这个妖精家，还不跪下来，给春天认错，还不跪下，跪下给老婆认错。晶晶，我知道错了。你不在的这些日子，我想起了很多东西。我想起你怎么照顾我，怎么照顾我妈，还有对这个家的付出，我也想要后悔。想当初，你不嫌弃我就嫁给了我，这对我来说已经是很大的福气了。可是我不懂得珍惜，我要做对不起你的事情。是我该死，我不是人，我该死，我不是人，我该死，我不是人，我该死。你好不好？青青，你原谅我好不好？我已经没有跟那个女人联络了。我以后以后一定会对你很好，我不会再做让你伤心的事情。青青啊，你就看在我这个老太婆的份上，再给阿明一个机会好不好？你不要说啊。你不可以做的，你就留下来。青青，不要走晶晶，你干嘛收拾东西？我要回家。住得好好的，为什么要走？四姐，你住在这里不开心啊？当然不是啦。是不是阿明跟你认错，求你回去啊？你怎么知道？想都想得到啦。男人都是这样的，拥有你的时候不懂得珍惜，等到失去了才知道后悔。四姐，你真的原谅他了？没有啊，那你干嘛要回去？妈的风湿病发作了，我回去是方便照顾她。哎呀，八姑生病有阿明照顾她。如果你回去了，阿明再欺负你怎么办？阿明哥对不起我，可是妈没对不起我，我不可以这样不管他。不如你等大姐回来再说好不好？你帮我跟大姐说吧，我先走了。晶晶。去针灸？不用了，不用了，我看到你我就不痛了。哎，阿明啊，快把行李拿去房间。哦，不用了，不要动我的东西，我不要睡你肮脏的床。晶晶，妈，我回来是为了照顾你，我跟你一起睡。你听我说，妈，我们进房再说吧。我好了。
来，一、二。对不起啊，我听一下电话。喂，蓉蓉啊，什么事啊？啊，晶晶跑回去啊？怎么会无端端跑回去的？哦，八姑打来啊。哦，好好，我现在拍照，等一下再打给你啊。晶晶原谅阿明了，就是喽，他就是心肠太暖，我怕他又会吃亏啊。两位来，准备好了吗？啊，好了。来下一个，一、二。麻烦你等一下，我再打一个电话。玲玲啊，这么会讲的，你为什么不阻止他？好了好了，那等我回来再说吧。啊，可以拍了。可以了，对不起啊。对不起啊，来放你的口袋。好、哦。来靠近一点，对，笑得开心点。嗯。一、二，对不起。喂，哦，我是金先生，合约取消。哎，金先生，你是不是可以给我一个机会？我知道合约上是有注明，你可以取消我们的代理权，可是金先生，金先生。你不要泄气，我们再慢慢想办法。取消合约，我们可以找其他商家。为什么一定要靠那金先生呢？对呀、啊，柔柔说的对，我们可以试试看找本地的商家或者总经销喽。我试过了，我打了整个下午的电话都没有用。怎么会这样啊？这也不能怪人家，我在这一行只不过是个刚刚起步的新手，人家凭什么对我有信心啊？说的也对，以前我们卖拉西罗卖的时候啊，也没有认识几个体面的人。更不用说上街上的重要人物了。哎呀，如果那个金先生坚持要取消合约的话，那我们的货源提供就会断掉了。到时这消息传出去，不只是去顾客，以后要在这一行立足，恐怕都难了。这么严重啊！哎呀，怎么没有想到？想到什么？有一个人可以帮我们呐。谁呀？你不要告诉我是杨兄啊。对呀、啊，熊哥认识那么多人，一定有办法帮你的。你不要随便跟我出主意、啊，我自己的事情我会处理、啊。可是姐，我是不想麻烦到任何人，明白吗
发生这样的事情，为什么不告诉我啊？是谁告诉你的？谁告诉我都不重要。现在我气的是你有困难不告诉我，你真的不把我当朋友了？我是不想欠你人情啊。这个时候你跟我分得这么清楚，那以前你帮我怎么算？你这样见我，我很伤心的。难道你以为我帮你有其他目的啊？不是，我知道你真的是对我好。那就好喽。帮你并没有任何附带条件的，你千万不要有亏欠我的感觉吗？是我总是觉得，说到底，你就是要跟我划清界限。难道你选了方若文，我跟你连朋友都没得做吗？问题是你帮不了我。以我杨雄在商场这么多年，我也把握说服那金先生，叫他继续把代理权交给你。杨雄，你听我说，你听我说，如果把我当朋友，就不要这样啰嗦 ，OK？ 见你什么话都不用说，这件事情就交给我来办，好不好 ？OK。小婉，这是我们花了几个通宵赶出来的计划书，你看看。你们，嗯，我、玲玲、燕燕还有柔柔喽。哎，我们做的很详细的了，应该没有漏了什么。你看看，为什么你们不事先跟我商量一下？你现在变成这样，婆妈跟你商量有用没？这个什么？怕她不高兴啊？我没不高兴啊。如果我们婉能拿回代理权，继续发展她的事业，我高兴还来不及呢。是真的还好，你是不是真的支持他？是真的，听到没有？你知道吗？他一直顾及你的感受，不让我帮你，怕你不高兴啊。哎，杨雄，本来就是嘛。现在你有困难，你也很想帮他解决的，对不对？可惜我对做生意窍不通，帮不了他，所以由我来帮哦。那只要你不要误会我对他有企图就行了。我知道。听到没有？他都不介意了，你还担心什么？那金先生那边我已经联络好了，他说先要看看计划书，再决定代理权的事。你已经跟他联络了？是啊，连机票都订了。机票？我已经跟他约好了，后天我们就要飞过去见他啦。可是，可是什么？有我在，你什么都不用担心。那现在我还有事，我要先走了啊！我先走了啊，拜拜。杨雄。哎，拜拜。哎，哎。看得出杨雄真的花了很多心思在里面，慢慢，你放心，金先生一定会把代理权交还给你的。这一次，你真的要好好谢谢杨雄了。其实我真的不在乎什么代理权啊。为什么？我已经想过了，慢慢拿什么还可以啊。如果为了做生意这样勉强撑下去，也不是办法。你想放弃啊？人嘛，比较能够找到一个好归宿，那就够了。你说对不对？如果真的像杨雄所说的，你是为了顾忌我的感受，那我就不赞成你把辛辛苦苦建立起来的事业就想放弃掉。不是啦，杨婉，你花了这么多心血和精神在里面，就这样放弃，你舍得吗？当然是有点舍不得，但是我年纪也不小了嘛。只要做一个好妻子，把家管好，那就够了。其他什么都不重要，何必那么辛苦呢？你看，说到自己这么老，还不老咩？健康皱纹都跑出来了。不管你做什么决定，我都会支持你的。来，坐下。我们这样做都是因为我们想帮你。虽然我们没跟你说是我们不对，但是我们希望你不要生气。
就是因为你们帮我，我太感动了。其实做的最多的是熊哥，你应该谢谢他。知道了，不过我已经决定了。决定什么？我决定要把童装店结束，代理权我也不要了。为什么？我没有听错吧？好不容易有转机，你为什么要放弃？放弃？放弃什么？大姐，你不要这个样子了。你放弃代理权，就是要结束童装店。那我们和熊哥做的一切不是白费。我就是因为他，我才放弃的。我不想欠他太多人情吗？况且我也要顾虑到诺文的感受。那你就不照顾我们的感受啊？我跟诺文就要结婚了。我不想跟杨雄一直纠缠不清吗？可是雄哥说他帮你是没有其他目的的。是啊，而且诺文哥他也很大方，他都不介意雄哥帮你。哼，不介意才怪。你还在这里煽风点火？哎，我是实话实说啊。那让我来分析他们两个人的心态。一个是连自己心爱的人都帮不了，你以为他心里会好受吗？我看他的大方啊，是装出来的，其实心里啊不知道多介意啊。至于那个杨雄呢？雄哥，他怎么样了？他口口声声说啊，他帮婉婉纯粹是站在朋友立场，没有任何企图。你们相信吗？我看呐、啊，他是为了讨这个婉婉的欢心啊，才会显得那么热心的。哎呀，好了，你不要再说了，可以吗？好，不说就不说。来，我去煮饭啊。雄哥啊，大姐在啊，你等等啊，雄哥，听啊。喂，小婉啊，明天我们就要飞去韩国跟金先生会面了，你行李收拾好了没有？明天啊，这么快？不会快，事情早一点解决才可以放心吗？明天我来接你啊。哎，哎。哎，小婉，哎，你行李嘞？哦，知道了，你想签了合约之后再去刷冰，对不对？你早跟我说嘛，那我就可以不用带行李，然后陪你去疯狂大购物。哎，时间不早了，我们走吧，好。哎，嗯，对不起啊，我不去韩国了。你说什么？我觉得我不是做生意的料，我放弃了。你开什么玩笑？这时候你跟我说要放弃？你知道我们花了多少心血，辛辛苦苦才写好那份计划书，眼看就要把代理权争取回来了吗？你现在跟我说放弃？你听我说，你不要跟我说是为了方诺文啊。不是啦，他是不是要留你在家里做王脸婆？不是。现在是什么年代？你不要跟我说他要把你像金丝雀这样关在笼里啊！什么金丝雀？神经病啊！喂，小婉，你不要听他的啦。这是你的梦想，如果他不支持你的话，就不要嫁给他了。来，我们去机场，不要管他。来，你不要这样好不好？我也是为你好吗？我知道。你知道就不要婆婆妈妈哈，这根本就不像你的性格。可是我已经没有兴趣做生意了。那你去韩国留学是为了什么？没有兴趣做生意，你不要睁着眼睛说瞎话。你不要为了帮诺文放弃你的理想吗？只要能够跟他在一起，我就开心，其他什么都不重要。你现在是这么说，将来你一定会后悔的。后不后悔那是我的事。你不要讲故事好不好？你知道林林燕燕柔柔为了这份计划书花了多少心血吗？如果你不去，他们的努力不是白费了吗？好，好，好，好，好。现在我们先不谈这个，我们先去韩国见了金先生之后再做决定，好不好？这里积好几百万的。喂。哎
兄，你振作一点，振作一点好不好？叶修，叶修，叶修，你别吓我啊！叶修，叶修，救命啊！石头姐，石头姐。撑住，知道吗？石太监，你听到我跟你说话吗？石太监，你一定要撑住啊！你一定要撑住啊！是的，是不是？你冷静点，他们会尽力救他的。去追那个劫匪做什么？你的命比较重要吗？你管他什么计划书？你还要为我挨刀？值不值得？你一定会没事的。你知不知道？我已经习惯跟你斗嘴了。你现在一句话都不说，我很不习惯的，你知道吗？我认识你那么久。一直以来，你都是嬉皮笑脸的，我从来就没有认真看待过你对我的感情。有好几次，你真心向我表白，我想也不想，就一口拒绝了你。我从来都没有顾虑到有没有伤害到你，直到今天，你为我挨了一刀。我看到那把刀子插进你的身体里，我才知道，原来我在你心目中是那么重要，重要到连你自己的生命都可以不要。所以，如果你就这样走了，你叫我怎么办好呢？啊？我求求你，你一定要好起来啊！我，你一定要好起来啊，史太监！我求求你，好不好？你快点醒过来吧！熊哥对大姐真的很痴情啊，希望他没事咯。还有大姐真的很幸福，有两个男人对她那么好。哇，那我呢？我对你不好没？你呀、啊，嗯，还好咯。什么还好啊？我哪里做的不好？你跟我讲，我已经改到你满意为止。你呀、啊，说话太直，又口花花，可是又不懂得浪漫。啊，我真的有那么烂啊？要浪漫，那还不容易？你把眼睛闭起来。你要干嘛？把眼睛闭起来。干嘛？哦，我要把你的头发跟我的头发绑在一起，我们就算是结发了。玲玲，你愿不愿意嫁给我，做我的老婆？哇，你这样就算是求婚了。
一点诚意都没有，还要我嫁给你。我以为你喜欢。你在演戏啊，老土。啊，你不喜欢老土啊？那我们来一点新潮的。你跟我来。你要去哪里？我送你一个最有纪念性、最有代表性、最永和不变的东西。看什么？没有啊，刚才你说最有纪念性、最永恒不变的东西喽。哦，我说最永恒不变的东西不是这些，在楼上，跟我来。哎，选一个吧啊！你说永恒不变的东西就是这个啊？不对啊，不只是永恒不变啊，还刻骨铭心啊！真的要闻？哦，对啊，哎，就闻这个好了啊。不要啦！干嘛？很痛的。哎呀，痛是值得的，这代表我们两个人的爱情嘛。痛是一下子而已嘛。So have you chosen your design? Uh, yes, yes.、Uh, we want this. Okay, so who's gonna go first? Kim.、Uh. 就是这样，工作的时候那么不小心。呃，你现在当老板啦？哦，不是，只是跟人家合伙开了一家搬运公司，专门帮人家搬家还有搬办公室的。哎，这是我的名片。嗯，那很好啊，自己开公司。当然好了，因为现在靠的是自己的双手，不像以前怨天尤人，整天只会骂这个骂那个的，不如意的时候还会骂政府，好像政府欠了我似的。大华。你真的变了。我到了这把年纪，如果还不会想，那就完了。我现在终于明白，一个人不管到了什么地方，都要靠自己的。哎，不跟你们多说了，我要去帮忙了，好。哎，说好，记得啊，有空的话帮我介绍客户，一定一定，你放心吧，啊，再见。他终于脚踏实地做人了。看到他这样。都觉得安慰，我们走吧我是睡不着，你就让我在这里吧。那我陪你吧。不用啦，你明天还要上班的。我的店可以不用开，但是病人需要你，回去休息吧。好吧，我走了。拜拜。
爱了一刀。我看到那把刀子插进你的身体里，我才知道，原来我在你心目中是那么重要，重要到连你自己的生命都可以不要。所以，如果你就这样走了，叫我怎么办好呢？啊！我求求你，你一定要好起来啊！哎，你一定要好起来啊，死太监！我求求你，好不好？你快点醒过来吧！严兄，严兄，你不要吓我啊！严兄，严兄，医生，你快看看，那心脏停止了。没事，是最近松脱了。哇，吓死我了！你脸色很差，还是回家休息吧。医生啊，病人有护士照顾，你放心回去吧。姐啊，你已经两个晚上没有睡了，先回家休息吧。他真的没事吧？真的没事，你再不回去，就轮到你有事了。姐啊，你还是听医生的话，先回家休息吧。嗯。不要那么担心，有医生在，熊哥不会有事的。他不知道什么时候才会醒过来、啊。万一他醒不来，那你和诺……不会的啦，他一定会醒过来的。他这个人一向来那么乐观，又那么怕输，他不会一辈子要躺在床上的，他一定会醒的。我是说，如果他真的醒不来，那你还会不会跟诺文哥结婚？其实你们的婚期已经敲定了。你应该不会为了熊哥。好了啦，不要再说了啦。不说就不说了。不过你真的要去想一想啊。我知道怎么做的了。嗯。老板，玲玲，你也来了。诺文哥，我是来看熊哥的，过一会儿就要去上班啦。呃，既然你在，不如你帮我载大姐回家休息。她已经两天没有睡了。好啊。不用了，诺文，我们今天不是要去拍照吗？你还记得？当然记得啦。上一次拍不成，已经耽误人家时间，很不好意思了。今天一定要拍成啊！你别急，我已经打电话到相馆取消今天的拍照。为什么要取消？新娘子心爱如光焕发的，你看你，累得连眼睛都睁不开了，拍出来照片怎么会好看呢？哎，对不起啊，诺文。没关系，结婚照什么时候都可以拍的。你现在最重要的是回家去好好睡个觉。我先把车子开过来，你们到楼下大门口等我。姐啊，你看，诺文哥对你多体贴。嗯、谢谢你。爸。你怎么了？是不是吃错东西啊？没事。嗯。哎，不对，我带你去看医生嘛，走走走。嗯。喂，你去带一下，检查一下，我比较安心点。走走走。检查什么？嗯
我有呢。有什么？你好笨啊，跟你讲都不明白，像猪一样啊！爸，你我要当爸爸是吗？我高兴。干什么？太高兴了吗？你干嘛又哭啦？我是高兴到要哭嘛！别丢人现眼啦！我现在哭。神经病！不是，是男的，是女的。我怎么知道啊？哎，对了，从现在开始啊，出这种东西你不要做，给我来做。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。当爸爸。是真的吗？你这老枪也会走火？什么老枪？我是背弹的。去吧！哼，还不是我的功劳。哎，什么你还公然讲清楚点啊？哼，要不是我上次啊介绍。你们在说什么？啊，没有，我们在讨论一些东西。哎，讨论吃那个壮。呃，是这样的，哎，你怀孕了嘛？我就问他，孕妇应该吃一些什么东西啊？炖些什么东西可以强身健体？你干嘛跟他谈这些呢？他什么都不懂呢。我怎么不懂啊？我有的是经验。什么经验啊？你当过妈妈？啊，我有当爸爸的经验。哎，阿华，你过来，我跟你说哈。嗯。那如果你想要月平给你生一个白白胖胖的小孩呢，你要记住我的话了，要给他多喝牛奶，多喝豆奶，千万不要吃黑的东西啊。嗯。哎，比如说黑酱油啦、黑豆啦。哎呀妈，为什么？要是生出的小黑炭啊，你别怪我啊，没有告诉你啊，真的吗？哎呀，不要听他胡说八道啦，一点科学根据都没有的。怎么没有啊？哎，哎，先进来，等一下我们进来。哎，你们回来啦！哎，有好消息要告诉你们两个。哎，这么巧啊！我也是有好消息要告诉你们了。哎，那你先说，你先说。哎，你先说，我要当爸爸了。哎呦，老来得子哦！恭喜恭喜恭喜啊！我哥啊，月平姐，恭喜你们啦！谢谢。那你们有什么好消息啊？哎哎，你们也应该恭喜玲玲哈。啊，你也有啦。哇，好，你真行啊！你这招先上车后补票，够厉害。哎呀，那双喜临门呢！我当姑丈，你当舅舅，哎，互相恭喜。来来来。哎呀，你们胡说什么？什么我有啦？喂，你说话说清楚一点呐！哎呀，我还没说完，我是说你们也要恭喜玲玲，今天她升职当部门经理啊！哇，恭喜你啦！那你们什么时候要结婚呢？我是有跟她求婚啊，不过她说不要这么早哦。你一点诚意都没有啊，哪里算是求婚？饿了吗？什么没有诚意啊？哎哎，这个是什么哈？哎，这个是什么哈？这个是什么哈？啊？哇！你们两个那么阴啊，一起去纹身啊？好不嘞，看看看看。哎呦，真的纹身了。是啊。哎，你不怕痛吗？什么不怕痛啊？怕，真还没有吃下去就喊到，差点晕呐。这个这个这个，假的啦！一看就知道是假的，真的我见多了，骗人的。虽然这个纹身是假的，不过我对玲玲呢。是真心的，他说以事业为重，不想那么早结婚，因为我只好怎么样，等哦。那你等得了吗？哎呀，开玩笑，天荒地老，海枯石烂，好冷我都可以等的。咦，好冷啊！我想哭啊！阿华，难道你也有了吗？谢谢你送给我的呼吉花，再见。蓉蓉，嗯，这颗呼吉花我培植了很久，你要记得浇水啊。我知道，我会好好照顾它的。那，再见了。嗯，蓉蓉啊。这个星期六是我的生日，我想请你陪我一起过。但是如果你没有空的话，那……呃，我有空。我们也有空啊。刘荣，你的男朋友啊？怎么不请人家上七楼上座啊？是啊。哎，你好，我叫苏豪，哦，是柔柔未来的二姐夫。你好，我叫陈耀，新会新会新会。上去喝咖啡啊！不了，改吃吧
，我还没做好准备。哎，对对对对对对，上你朋友家一定要做好准备，等你下次做好准备了才来哈。我跟罗罗的大姐、二姐、三姐、四姐都很熟的。豪哥、啊，你跟二姐先上去了，你有事你先走哦。哦，那我星期六才来接你。拜拜，拜拜。罗罗啊，这个男的不错啊，你们来往多久了？是啊，他是做哪一行的啊？家住哪里呀、啊？有些什么人呢、啊？几个兄弟姐妹、啊，爸爸妈妈干什么的啊？你们很啰嗦哎！干嘛害臊啊？<笑>过几天，燕燕，他会带着你的计划书飞去韩国会见金先生。他那么聪明，我相信他一定会把好消息带回来的。可是。拿回代理权又有什么用呢？我又不善于经营，你又不能帮我，所以都不知道怎么做下去才好。所以，你一定要醒过来啊！喂，喂，杨雄，你听到我在跟你说话吗？我要你醒过来啊！快点醒过来，好不好？路过的人是什么角色？想了很久。说好了，说好的，怎么转了个身，还是变了？说真的，快不快乐？如何？这不是你的，是我的，到后来也不会是永远的。路还是要走的，不管天气是怎样的，风景。总是要走的，哪怕明天将会如。